Hola amigas y amigos, bienvenidos. El día de hoy nos traigo la predicción de Scorpio para el mes de diciembre. Mi querido Scorpio, muchos besos, mi vida, muchos abrazos, mucha salud, mucha paz, mucha transmutación de las fuerzas, que en tu casa haya alegría, prosperidad, risas, alegría, perdón, eh, que haya todo lo mejor que te mereces. De verdad, para ti y para todos los tuyos, un fuerte abrazo, muchos besos y muchas bendiciones. Este mes, mi querido Scorpio, vamos a comenzar con el ritual. Este mes, mi querido Scorpio, me gustaría mucho que hicieras un ejercicio de perdón. Dice incluso en la Biblia nuestro Señor Jesucristo que una de las pruebas más fuertes es perdonar y rezar por aquellos que nos han hecho daño. Yo sé que pueden haber cuestiones de las personas que me están oyendo, desde lo más sencillo de presté un libro y no me lo devolvieron, hasta cosas mucho más serias, cuestiones... Eh, incluso de cárcel, de delitos, de cuestiones muy pesadas. Pero claramente lo dice en la Biblia, claramente lo dice nuestro Señor Jesucristo, aquel que dio la vida por nosotros y por el cual precisamente estamos festejando la Navidad, porque la Navidad no nada más es para tener las posadas y para podernos poner unas pedas fabulosas. No, en realidad se supone que todo lo que estamos haciendo es celebrar el nacimiento de aquel hombre que llegaba a sus 33 años, decidió dar la vida por todos nosotros los pecadores, decidió dar toda su sangre, hasta la última gota de su sangre, y nos perdonó, incluso en el madero, después de haber sufrido una tortura extraordinariamente fea, que fue matado eh, de una manera tan truculenta, tan dolorosa, tan espantosísima, y aún así en el madero, mientras sufría unos dolores horrorosos y extraordinarios, Dijo, Dios mío, perdónalos porque no saben lo que hacen. Si Él nos perdonó, todos tenemos la capacidad de perdonar. A nuestro tamaño, a nuestras trincheras, a lo mejor no perdonas deseando acercarte a esa persona. Y se vale, ¿eh? y, y que quede claro. Y siempre que les hablo del perdón en este canal y en el canal de cada una manualidades, ojo, perdonar no significa que volvamos a acercarnos a la persona que nos robó, que nos timó, que nos asaltó, que nos violó, que nos hizo ese daño que, que nos tiene tan, tan lastimado nuestro corazoncito. Por favor, no. El que nosotros perdonemos es un ejercicio personal de introspección, es decir, de, de mi camisita para adentro hacia mi corazoncito, en el cual yo me libero de la terrible carga que es odiar, que es tener rencor, que es decir, yo no le perdono a mi hermano tal, yo no le perdono a mis papás tal, yo no le perdono a mi amiga tal, mi marido me hizo tal cosa y no lo perdono. Insisto, no vamos a regresar a situaciones tóxicas, ni con familiares, amigos, etcétera, tóxicos que nos hicieron algún daño. O sea, eso es inteligencia, eso es sentido común. Pero desde mis adentros, desde mi corazón, desde mi pecho y desde mi alma, lo perdono. Este mes me gustaría mucho que en una tarde que puedas dedicarte unos instantes para ti, vamos a encender una vela blanca en tu altar, con la Virgen, con el Cristo de la Misericordia, con la Santísima Trinidad. Vas a tener nueve hojitas de laurel y mentalmente vamos a comenzar invocando a Dios. Vamos a decir tres padres nuestros, tres aves marías, la oración de San Miguel Arcángel y la oración de tu ángel de la guarda. Y ya que estés como que con este clima espiritual, emocional, si tú quieres estás quemando unas varitas de incienso, puedes tener música de meditación, esta música instrumental, incluso con sonidos de la naturaleza acompañándote, perfecto. Ya cuando estás en esta situación mental y emocional, comienza a repasar a las personas que más daño te hicieron en tu vida o que más te hicieron llorar, que más te hicieron sufrir. Y dile a Dios que le ofreces el perdón, que tú le ofreces el perdón a esas personas, que Dios los perdone también, que los ayude a corregirse, por supuesto, se vale. O sea, a ver, yo perdono a tal persona que me gritó, me difamó y me insultó, y que Dios lo perdone también. Pero obviamente parte de esta oración que hago es pedirle a Dios que a esa persona le dé la lucidez, la inteligencia, pues para que no ya, ya no ande haciendo chismes, si realmente esa persona... También fue víctima de que alguien más le dijo alguna mentira, pues que la verdad salga a la luz, que esa persona antes de juzgar, criticar o hacer daño, pues que obviamente se acerque a Dios, se acerque a, a las fuentes fidedignas y averigüe, ¿no?, antes de soltar un juicio o de tomar alguna decisión. 
Esto es un ejemplo, eh, adáptalo a tu situación, ¿ok? Entonces le vas a pedir a Dios que bendiga a esta persona y le vamos a encender una veladorcita. Eh, puede ser una veladora normal, puede ser de la que tú quieras. Puede ser incluso una veladorcita chiquitita de las de vela de té que duran cuatro horas. Podría ser una vela de tres, cuatro días, como tú quieras, como a ti te nazca y para lo que te alcance, ¿ok? Pero puede ser desde una veladora chiquitita, perfecto. Sobre todo si son muchas personas las que de alguna manera te han hecho daño, te han agraviado, pues si van a ser muchas velas, pues mejor que sean chiquitas, ¿ok? Y entonces enciéndele esa vela diciéndole, Dios mío, yo perdono a el nombre completo de la persona. Por favor, Dios mío, perdónala tú, llénala con tu luz, ayúdala a que no vuelva a cometer estas transgresiones, estos pecados, estas felonías, estos lo que sea. Ayúdala, bendícela, dale tu luz, dale tu paz, dale... O sea, me queda clarísimo que si una persona tiene a Dios en su corazón, ni va a robar, ni va a matar, ni va a violar, ni va a secuestrar, ni va a hacer nada de eso. Todas las personas que cometen todos esos delitos, desde el más pequeño hasta el más dramático, es porque no tienen a Dios en su corazón. Entonces, vamos a pedir que Dios entre en sus corazones, los sane y los ayude a hacerse conscientes para que precisamente no vuelvan a repetir esa felonía. Y le enciende su veladorcita. Y así con todas las personas que tú sientes que realmente te han agraviado, tus padres, si fueron unos malos padres, tu marido, algún hijo, porque también hay hijos muy tóxicos, algún hermano, algún vecino, insisto, tú tradúcelo a tu vida personal. Una vez que ya hiciste esto y terminaste de perdonar a todas las personas y a rogarle a Dios que los ilumine para que no vuelvan a repetir aquello de lo que nos consta sobradamente que, que adolecen, ya dejamos esas veladorcitas ahí en la mesa, en el altar, este, obviamente que no hayan flujos de aire, que las vayan a apagar, que no estén cerca de niños, que no estén sobre de manteles, que mis mascotas no puedan lastimarse, quemarse, tirarlas, voltearlas, o sea, las precauciones debidas para las veladoras que debe de ser, ¿ok? Y entonces ahora voy a, ya que terminé con esto, le damos las gracias a Dios, decimos otro Padre Nuestro, si tú quieres tres, y ahora vamos a comenzar a hacer un ejercicio de conciencia, sí, mi querido Escorpio. Ahora vamos a hacer un ejercicio de conciencia de que si este ejercicio lo estuvieran haciendo todas las personas que te conocen, ¿quiénes estarían encendiéndote en este momento una veladorcita? Porque sí, aunque nosotros nos creamos muy buenos, mi querido Escorpio, para las historias de nuestros amigos, de nuestros familiares, de nuestra pareja, de nuestros hijos, de nuestros vecinos, también para muchos de ellos nosotros podríamos ser ese ese alguien que les ha hecho la vida de cuadritos y tenemos que hacernos conscientes de esto y no para tirarme al drama y no para ponerme a llorar y no para decir ay sí yo no para hacerme consciente precisamente desde la alegría desde el amor de dios en mí en mi corazón y en mi arrepentimiento que recordemos que arrepentirme no es hacerme lo drama y soltarme llorando arrepentimiento es arrepentir no volver a repetir o sea, si yo ya sé que está mal que yo ponga mi música a todo volumen a las 5 de la mañana, cuando me pongo a barrer y a trapear mi casa porque estoy importunando a todos mis vecinos, hombre, pues me programo para que de alguna manera o yo haga mi quehacer mucho más tarde o lo haga mucho más discretamente y en vez de poner el volumen a toda, pues me pongo unos audífonos para no importunar a mis vecinos, ¿ok? Para que precisamente también para el próximo año que comienza no hayan muchas personas que por mmm, cosas que yo hice adrede o por cosas que hice inocentemente sin darme cuenta, pero que afectaron, molestaron o violentaron a otras personas, también esas personas están pensando, hablando y sintiendo mal de uno. Que créeme, a veces aunque tú seas la persona más precavida, más sensata, más discreta, no va a faltar a quien le caigas mal, pero cuando menos que nosotros no demos pie, que nosotros no demos esta justificación para importunar o para hacerle daño a nadie. Si pides dinero prestado, págalo, mi vida. Si pediste un libro prestado, devuélvelo. Vane, lo perdí, lo rompí, pues compra otro o págale a la persona el equivalente en dinero al libro que le arruinaste. No seamos gandallas. Comencemos con este ejercicio de introspección. ¿Qué yo le hago a mis familiares, amigos, vecinos, eh, compañeros de trabajo, empleados tal vez? Que a mí en lo personal no me gusta que me hagan. Y ahí te vas a descubrir en muchas cosas. <coughs> Insisto, ríete, ríete desde la inteligencia de Dios está conmigo. Esto no se trata de hacer drama. Pero pídele a Dios y ahora vamos a encender una vela grandecita 
para, para nosotros mismos, para pedirle a Dios que esa mala inclinación, que esas malas acciones que hemos tomado y que hemos tenido, le grité a mi mamá, le grité a mis hijos, maltraté a mi esposo, no le agradecí a mi sirvienta, lo que tú hayas hecho, insisto, tradúcelo con tu propia vida, ¿ok? Entonces, préndete esta vela pidiéndole a Dios, a la Virgen Santísima y a San Miguel Arcángel, que te den el valor, la lucidez y las fuerzas para corregirte, para que esas malas inclinaciones, esas malas tentaciones, pecados, egos, o como los llamen en tu religión, no te vuelvan a hacer presa y tú solito no te generes esos karmas, esas antipatías y esos problemas. Pídelo con amor, pídelo con alegría, pídelo con fe, mi vida, porque todos en la historia de alguien fuimos los villanos, todos por algo que hicimos adrede o algo inocente, lo que sea, pero lo hicimos. Entonces, hazte muy consciente de esto. Terminando de, de encender tu vela, dándole gracias a Dios, porque te va a ayudar a hacerte mucho más consciente y te va a dar la fuerza y el valor para cambiar. Claro, Dios hace su parte ayudándonos con eso, pero yo también tengo que hacer mi parte haciéndome muy consciente de lo que estoy haciendo y de lo que estoy hablando y, y yo también metiéndole freno a la lengua. <risa> O las actitudes que tomo, ¿vale? O sea, es mitad él me ayuda, pero la otra mitad yo me ayudo a mí mismo. Ok. Al final, las nueve hojitas de laurel las vamos a quemar pidiéndole precisamente a Dios que nos exacerbe las virtudes que, si yo tuviera, no tendría las actitudes de las que me acabo de, de pedir perdón a Dios, le acabo de pedir perdón mental y emocionalmente a las personas que violenté, padres, hijos, familiares, vecinos, etcétera, y que encendimos la veladora. Un ejemplo, si eres una persona muy iracunda, pues entonces, ¿qué es lo que vas a pedir? Paz, amor, empatía, porque si yo soy empático con mis semejantes, no voy a ser tan desesperado de todo a mi ritmo y todo a mi forma, y entonces a lo mejor voy a tener mucha mejor actitud. Insisto, tradúcelo a lo que tú tengas. Esto te va a ayudar muchísimo. Quema las nueve hojas de laurel. El laurel es súper maravilloso. Ya les hice un montón de videos de laurel. Si no los has visto, please, velos, porque es una joya, es una maravilla, es de verdad de lo mejor que podemos hacer, <coughs> quema hojita por hojita, encendiendo las hojitas, que tienen obviamente que estar secas, <coughs> con la luz de la vela blanca que ya te encendiste, y así ve quemando hojita por hojita, si es posible imagínate que cada una de las hojitas tienen una virtud, por ejemplo, en una podrías incluso escribirlo, ¿eh? amor, empatía, tolerancia, voluntad, tranquilidad, fe, Amor propio, amor por mis semejantes, es en positivo, ¿ok? Porque son virtudes. Y así hazle precisamente hasta que se quemen las nueve. Una vez que ya terminaste, rociate con loción de agua florida, loción de agua bendita o loción de rosas, cualquiera que tengas en tu casa. Briseate de la cabeza hasta los pies generosamente sin ropa, ¿ok? Persínate, santíguate correctamente, dale las gracias a Dios por haber escuchado todas estas súplicas pidiéndole que te ayude en este año nuevo que comienza para ti incluso por tu signo zodiacal que acabas de entrar en tus 54 días solares, estás estupendo, aparte por el cambio cósmico del año nuevo, la navidad y todo esto, créeme que si haces este ejercicio la suerte se te va a bendecir, el dinero te va a rendir mucho más, tus relaciones personales van a ser mucho más armoniosas, porque la gente intuitivamente, aunque tú no abras tu hermosa boquita, sienten ese cambio energético en ti, y de verdad que hay un cambio súper luminoso, entonces hazlo mi vida. Bueno, ese es tu ritual, ya te lo expliqué súper ampliamente, con mil, mil detalles. El dinero este mes, mi vida, te llega cómodo, abundante y fluidamente, de hecho te van a pagar un dinero que te debían, vas a recibir una herencia o... Puedes sacarte la lotería. Este mes te recomiendo que ocupes la lotería, aunque sea la más baratita, los boletitos más baratitos. Empieza a ver qué tal está tu suerte. Tus números de la suerte, acuérdate que son los del día de la fecha de tu nacimiento. Por ejemplo, para mí el 23, porque nací un 23 de abril, es mi número de entrada de la suerte. Pero también de pronto hay números de la suerte que nos están persiguiendo. Por ejemplo, tengo una amiga que me dice que para todo ve el 11-11. 11, 11 de la mañana, 11, 11 de la noche, de pronto ve el elevador y se ve 11, 11, o sea, en todas partes ve 11, 11, ¿ok? 11 minutos con 11 segundos, etcétera, entonces para ella sería el 11 su número de la suerte, a lo mejor tú me dices, Vane, yo todo el tiempo veo el número 13 y siempre que veo el número 13 me va bien, entonces el 13 es tu número de la suerte, o el 4, o el 7, el 7 es el triunfo, entonces, chécate, de entrada es el número de, del día de tu nacimiento, y de ahí pudiera ser un número que se te repite mucho. 
juega la lotería porque de verdad que te puedes ganar el premio gordo. Si te lo sacas, acuérdate de compartir y de donar. Siempre el que, el que, reci, el que da recibe todavía más. Entonces, si tú recibes harto varo y aparte ayudas instituciones de gatitos, geriátricos, orfanatorios, o sea, aparte de tu familia, ayuda a alguien más. Ya sabes que también si quieres donarnos a nosotros, también con todo gusto aceptamos donaciones. Me escribes a mi WhatsApp o a mi correo electrónico y yo te digo las formas, ¿vale? Que desde 10 dólares, un dólar, eh, 100 dólares, mil dólares, <risa> todo es bien recibido, ¿vale? Entonces, este mes el dinero te va a brillar extraordinariamente. No prestes dinero, eso sí, me sale que vas a recibir mucho dinero, pero no prestes. Si quieres ayudar a alguien, regálale la cantidad que para ti sea posible y sea dable, pero como regalo, no como préstamo, porque si prestas, la verdad no te lo van a pagar este mes. Bueno, en la salud te veo muy bien, cuídate de tus tobillos, eh, si eres varoncito, a lo mejor veo, varón o dama, pero como varón te veo como que pisas un charco, un charco de aceite del carro, del camión, de lo que sea, se te tuerce el tobillo y pum, la caída te va a lastimar horrible tu tobillo, y si eres damita y tres zapatillas, eh, ya sabes que sales de noche, de la fiesta, del trabajo, de lo que sea, cuídense mucho, fíjate bien en donde pisas, si hay charcos, si hay aceite, Man mantente muy atento, veo que puedes... Evitar ese accidente, pero tienes que estar atento, ¿vale? Si vas en la lela o vas con tu celular, que es un grave error que ya en esta época mucha gente comete, entonces sí te puedes esguinzar o luxar tu tobillo y veo que una o dos semanitas en cama, nadie te los quita y aparte con harto dolor. Entonces mejor evitemos eso, ¿vale? Porque va a ser pérdida de dinero y pérdida de tiempo y aparte estar encerrado a ti no se te da. Entonces no, 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 no. Evitemos todo ese dolor y seamos muy precavidos, ¿vale? En el amor te veo muy bien, te veo muy alegre, te veo muy efusivo, te veo muy... Muy encantador, incluso te veo como muy regalador con tu familia, con tu marido, con tu esposa, entonces disfruta esta racha, si hay algo que no te gusta de tu pareja, háblalo, tu pareja no es adivino, <risa> no, no tiene forma de adivinar, a veces la gente de verdad, por muy increíble que parezca, no sabe que nos está afectando con ciertas actitudes, entonces ne necesitas, ocupas ser honesto. Sutil, mi vida, no decir las cosas de forma violenta y, y, y sarcástica. Sé honesto, pero desde la sutileza, de una manera tan sutil que la otra persona se haga consciente de que te hizo daño y no que aparte de todo se sienta la víctima por lo feo que le hablaste. Ojo con eso, porque a veces decimos las cosas de una manera tan violenta que la otra persona se siente la víctima porque yo le dije muy feo, aunque la otra persona es la que la está regando, entonces no. Di las cosas de manera muy inteligente y créeme que tu relación este mes va a estar de maravilla. Si no tienes pareja, veo que ya estás a punto de conseguirla. Créeme que este año lo terminas con una pareja fija y estable. Bendito y alabado sea Dios. Mi querido Scorpio, de nueva cuenta te mando muchos abrazos, te mando muchos besos. Que Dios te bendiga, que Dios te proteja, que Dios te llene de esa luz, de esa alegría y de esa prosperidad que te mereces para ti y para toda tu familia. Todo lo que vivimos este año fue un aprendizaje, todo lo que pasó fue para nuestro bien, porque Dios no se equivoca. Aférrate a tu fe. La fe es lo único que nos puede salvar, la fe es lo único que nos puede sanar y es lo único que nos puede sacar adelante siempre. Como yo te he dicho, yo soy muy creyente del Cristo de la Misericordia y a mí me ha hecho enormes milagros. Entonces, adelante. Muy feliz Navidad, muy, muy maravilloso y bendecido Año Nuevo. Un fuerte abrazo, te quiero mucho y que Dios te colme de alegrías y de bendiciones. Si este video te gustó, por favor no olvides regalarnos un like, suscríbete aquí a tu canal de Cabezotérica. Por favor, activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subimos un video nuevo. Y acuérdate, si este video te gustó, si esta predicción te gustó, imagínate cuánto más te va a gustar una lectura personalizada en la cual te lea el tarot de Marsella y de Los Ángeles y aparte te dé todos los rituales para sanar y arreglar tu situación y la de todos los que te acompañan, que también quieras alguna armonización, ¿vale? Bueno, te mando muchos besos. Al final del video viene toda la información para podernos poner en contacto. Linda tarde y feliz Navidad. Si te gustaría tener una taroterapia conmigo, por favor ponte en contacto. ¿Qué es una taroterapia? En una taroterapia te leemos el tarot de Marsella 
y el tarot de los ángeles para descubrir, como si te hiciéramos un diagnóstico médico, por qué tienes los problemas que tienes, ya sea de enfermedad, de trabajo, de salud, de lo que quiera que sea que estés padeciendo. Una vez teniendo ahora sí que este diagnóstico, te damos todos los rituales y armonizaciones de magia blanca para que tú los realices en casa, ya sea con velas, con baños, diferentes limpias, todo de una manera muy sencilla y muy económica, no te preocupes, para que puedas arreglar tu situación. Las formas en las que podemos tener la taroterapia puede ser por Skype, por Facebook, eh, en videoconferencia, puede ser por teléfono o puede ser en persona. Entonces, en serio... Si te puedo ayudar en algo, si necesitas un consejo, si necesitas saber por qué estás viviendo X circunstancia que te tiene preocupado, por favor, ponte en contacto conmigo y con gusto te atenderé. Bueno, les dejo aquí abajo en la caja de información eh, mi correo electrónico, se llama igual que el canal, cabaguna, arroba, hotmail.com. A este correo tú me puedes escribir y con todo gusto te ayudaremos. Les mando un enorme beso. Linda tarde. Bye.